அஸ்லாம் வலைக்கும் சமையல் அட்டக்காசம் பகுதியில் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க இருக்குது சூப்பரான மட்டன் சேமியா அதாவது பச்சை போடுற சேமியா பச்சை போடுற சேமியான்னா கல்யாண வீடுகளில் வந்து ஃபஸ்ட் நாள் வந்து கல்யாணத்துக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி ரெண்டு நாள் முன்னாடி பொண்ணு வீட்டில் எல்லோரும் பொண்ணு பக்கத்துக்கு வருவாங்க மாப்பிள்ளைகள் வீட்டிலேருந்து நகை கொண்டு போடுவாங்க அப்போ வந்து இந்த மாதிரி இந்த சேமியா பண்ணுவோம் மொத்தமாக பண்ணும்போது தான் காமிக்கணுன்னா நான் வந்து ரொம்ப நாளாக போஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்தேன் ஃபஸ்ட் நான் டைரெக்டாக அப்படியே காமிச்சிட்றேன் சட்டியை ஆன் ஆன் பண்ணி நான் வந்து டைரெக்டாக வந்து வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு கொத்தமல்லி புதினா போட்டு தாளிச்சிட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுக்கல நான் கறி வந்து ஒன்றே கால் கிலோ எடுத்திருக்கேன் அரை கிலோ த தக்காளி அரை கிலோ வெங்காயம் கொத்தமல்லி புதினா ஒரு கைப்பிடி ஒரு பெரிய சட்டியில் அந்த சேமியா வந்து நாலு பேக்கெட் எடுத்திருக்கேன் அதாவது இரநூறு 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 அந்த மாதிரி நானூறு நான் நானூறு எட்நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் நான் மொத்தம் சேமியா இதுக்கு வந்து நான் ஒன்றே கால் கிலோ கறி போடுறேன் தக்காளி வந்து அரை கிலோ வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி அரை கிலோ வெங்காயம் போட்டு தாளிச்சிட்ருக்கேன் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து மொத்தம் வந்து நான் வந்து இதில் வந்து ஒரு எட்டு டம்ளர் வரும் அந்த இது இரநூறு கிராம் நான் எட்டு டம்ளர் நான் வந்து எட்டு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இஞ்சி டீ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொத்தமல்லி இப்போ நான் போட்டு தாளிச்சிருக்கேன் அடுத்தது பச்சை மிளகாய் வந்து அஞ்சு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் கறியை வந்து நல்ல நம்ம வந்து அந்த ஜவ்வு அந்த இதெல்லாம் எடுத்து நல்லா இது போட்டு நல்லா நல்லா வாஷ் வாஷ் பண்ணிங்க நாலஞ்சு தடவை வாஷ் பண்ணிங்க வினிகர் இல்லைன்னா உப்பு ஏதாவது போட்டு நான் நல்லா கழுவி வாஷ் பண்ணி வடிகட்டிடுங்க நல்லா தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடிகட்டிடணும் பச்சை போடுற சேமியானால் ஏன் அவ்வளோ நல்ல சூப்பராக இருக்குதுனாக்கா நிறைய சேமியாக நிறைய கறி போட்டு மொத்தமாக அந்த பெரிய சட்டியில் பண்ணுறதுனால தான் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இது சேமியா மட்டன் பிரியாணின்னு பண்ணுவோம் இது பண்ணி வந்து பொண்ணு பொண்ணு பார்க்க போகும்போது எல்லோரும் நல்லா அந்த நகை போடுவோம் போடுவாங்க கல்யாணத்துக்கு ஒன் டே முன்னாடி சொல்கிறேன் முன்னாடி போடுவாங்க நான் வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த கேரட்டு போட்டால் தான் கொஞ்சம் அந்த மனம் தூக்கலாக இருக்கும் அதனால் வந்து நான் ஒரு பெரிய கேரட் எடுத்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக அரிஞ்சு போட்டிருக்கேன் மிளகாத்தூள் நல்ல ஒரு மூணு டீ மூணு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக போட்டிருக்கேன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் தான் போடணும் போட்டுட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் தக்காளி அரிஞ்சு வச்ச தக்காளியும் போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விடுறேன் நல்ல மசுமையாக கோட்டாகி நல்லா வேகணும் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து மிளகாத்தூளும் இதுவும் தக்காளியில் போட்ட பிறகு தான் நல்லா அது கூட்டு வரும் வந்த பிறகு தான் மதம் வந்து அந்த கறியை போடணும் இந்த கறி வந்து நல்ல இளம் கறியாக இருந்தாக்கா இருபது நிமிஷத்தில் வெந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் ஆகும் தீ வந்து சிம்மில் வச்சு நல்லா வேக விடணும் அப்படி ரொம்ப அர்ஜென்ட்டு அவசரம் நான் சீக்கிரம் ஆகுனாக்கா நீங்கள் குக்கரில் வேக வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே தயிர் வந்து நல்லா ஒரு நான் வந்து அரை கப்பு ஃபுல்லாக போட்டிருக்கேன் தயிர் இருக்குது அது அரை கப் ஃபுல்லாக போட்டு நல்லா வேக வச்சு அகனி மாதிரி நல்லா கொதிச்சு 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 வேக விட்டுருக்கோம் கறி பாருங்கள் எடுத்து பார்த்தாக்கா நல்லா வந்திருக்கும் இந்த மொத்தம் மொத்தமாக கூட்டு மசாலா மாதிரி நம்ம செய்கிறோமே ஒன்றே கால் கிலோ ஒன்றரை கிலோ மூணு கிலோ நாலு கிலோ செய்யும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த அகனி கறி இது சும்மாவே எடுத்து சாப்பிடுவாங்க அந்த டைமில் உப்பு பார்க்குறன்ற பேரில் வந்து அவங்கவுங்களும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது நல்லா கறி அகனி நல்லா வெந்து 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 மேலே பாருங்கள் எண்ணெய் அப்படி தளர்ந்து வரணும் அந்த நேரத்தில் வந்து நான் அதுக்கு இடையில் வந்து கெஸ்ட்டுக்கு பண்ணதுனால ஷீர்குருமா அதுக்கப்புறம் இடையில் வந்து ஹரிஸு எல்லாம் பண்ணியிருந்தேன் ம புதினா சட்னிலாம் இதெல்லாம் நான் அடுத்த குறிப்பில் போடுறேன் நான் இது வந்து கறி வ கறி நல்லா வெந்துட்டுருக்குது நல்லா கூட்டாக வெந்துடும் அடுத்தது கொ புதினா சட்னி அரைச்சிட்ருக்கேன் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் நாலு பச்சை மிளகாய் நல்லா பெரிய பஞ்சு ஃபுல்லாக புதினா கொஞ்சம் க கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிட்டேன் தேங்காய் வந்து அரை முறி தேங்காய் வச்சுருக்கேன் ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரைக்கிறதுக்கு இது பாருங்கள் நல்லா தண்ணி கல தளைச்சி நான் போன பதிவில் டைசு போனேன்னு சொன்னேன் தெரியுமா அதை மறுநாள் பண்ண சேமியா இது அந்த சேமியாவை நல்லா கொஞ்சம் நெய் போட்டு வறுத்து வச்சிடணும் ரோஸ்ட் பண்ணி நல்ல ம பொன் முறைலாம் வறுத்து வச்சுக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தண்ணி வந்து ஒரு டம்ளருக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் தண்ணி ஊற்றி இது பிரியாணி மாதிரி தான் ஆனால் சீக்கிரம் வெந்துடும் சேமியான்றது ரொம்ப சில நேரத்தில் வர வெந்துடும் உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு தடவை கிளறி கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டு சிறு தீரை வச்சு கொஞ்சம் நேரம் தம் போட்டாலே போதும் சூப்பராக ஆகிடும் நல்லா உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா உதிரியாக ரொம்ப உதிரியாக வேணும்னாக்கா ஒன்றுக்கு ஒன்றே கால் தண்ணி ஊற்றணும் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை ஊற்றுனாக்கா கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு நல்ல கொஞ்சம் மசுமையாக இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் நம்ம அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தண்ணியாக தான் நிற்கும் நல்லா ஜோராக தீயை நல்லா வச்சு பண்ணணும் நான் நான் தே இது தேங்காய் அரைச்சிட்ருக்கேன் ந